আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু ইউনিভার্সিটি ইংলিশ বিডি ইউনিভার্সিটি ইংলিশ বিডি এ আজকে আমরা যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে ট্রি উইদাউট রুটস ট্রি উইদাউট রুটস এর ফার্স্ট পার্ট যেটা আলোচনা করা হয়েছে এখন আমরা সেকেন্ড পার্ট নিয়ে আলোচনা করব আমরা যেটা নিয়ে বলছিলাম যে মজিদ এটা প্রধান চরিত্র মজিদ এর শক্তির প্রধান উৎস হচ্ছে ওই মাজার মুদাসের পীরের মাজার এবং ওই মাজারে সাধারণ মানুষ বিভিন্ন জিনিস নিয়ে আসত যেমন গরু যেমন ছাগল এবং অন্যান্য যে জিনিসপত্র খাবার জিনিসপত্র এগুলো নিয়ে আসত সেই মাজারে এবং এই জিনিসগুলো যে মজিদ রয়েছে সে এগুলো গ্রহণ করত আমরা জানি যে প্রত্যেকটি এলাকায় অবস্থান করতে হলে মানে প্রভাবশালীভাবে অবস্থান করতে হলে ওই এলাকার কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তির হস্তক্ষেপ দরকার এবং কিছু সহযোগিতা দরকার যারা সহযোগী ছিল তাদের মধ্যে রয়েছে তার স্ত্রী রহিমা তাকে সব সময় হেল্প করত রহিমা ছিল খুবই সুঠাম দেহের অধিকারী ইভেন তার শক্তিটা এমন ছিল যে কয়েকজন পুরুষ মানুষ দুই তিনজন পুরুষ মানুষ যে খাবারের যে পাতিলগুলো রয়েছে সেগুলো তারা নিয়ে যেতে পারত না কিন্তু রহিমা সে এতটাই শক্তিশালী যে সে এগুলো নিয়ে যেতে পারত এবং আরেকজন চরিত্র রয়েছে খালেক ব্যাপারে যিনি এই মহাব্বতনগর এলাকার চেয়ারম্যান এই মহাব্বতনগর এলাকার চেয়ারম্যান খালেক ব্যাপারেই ছিল মজিদের অধীনস্থ আগে কোনো এলাকায় মানে এই এলাকায় কোনো সালিশ বা দরবার হলে কারো বিচার হলে খালেক ব্যাপারে সেটা সিদ্ধান্ত দিত কিন্তু এখন এই বিচারগুলোতে সিদ্ধান্ত দেয় হচ্ছে মজিদ সব কিছু বলার পর যে লাস্ট ফিনিশিং যে লাস্টের যে কথাগুলো লাস্ট যে বিচার সেটা করে হচ্ছে মজিদ কারণ যে এই মজিদের কমন স্ট্রাকচার হচ্ছে সে যখন বিচারের রায় দেয় তখন সে কিছু কোরআন তেলাওয়াত করে কিছু এটার ব্যাখ্যা করে আসলে সে এটার ব্যাখ্যাগুলো অরিজিনালি সে ওইভাবে জানে না অর্থগুলো ওইভাবে জানে না কিন্তু গ্রামবাসী কিন্তু তারা সবাই মনে করে যে মজিদ যা বলছে তা হানড্রেড পারসেন্ট সত্যি কারণ তারা তো জানেই না এইভাবে এলাকার মধ্যে সে আস্তে আস্তে প্রভাব বিস্তার করতে লাগলো এবং প্রভাব বিস্তার করার জন্য তার প্রথম স্ত্রী রহিমা এবং খালেক ব্যাপারী তাকে সব সময় সহযোগিতা করত গ্রামের এলাকা মানে ওই গ্রামের মধ্যে যত কিছু হতো কোনো পরামর্শ বা কোনো ধরনের রোগের জন্য চিকিৎসা সেটা এই মসজিদের কাছে সবাই আসতো পানি পরা নিত এবং বিভিন্ন ধরনের মান্নত করত বিভিন্ন ধরনের জিনিস দিত এবং ওই এলাকার মধ্যে মহিলাদের প্রধান অবলম্বন ছিল রহিমা যা কিছু হতো মহিলাদের যে কোনো সমস্যা সেটা রহিমার কাছে শেয়ার করতো এবং রহিমা শেয়ার করতো মসজিদের কাছে এবং পরবর্তী তাকে বিভিন্ন ধরনের তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের পানি পরা বা অন্যান্য কিছু দেওয়া হতো এভাবেই এই মসজিদ মাজারের মাধ্যমে তার ব্যবসা চালিয়ে যেতে লাগলো এবং এই রহিমা মানে মসজিদের স্ত্রী রহিমাকে সাহায্য করত হাসনির মা এবং হাসনির মা তাকে বিভিন্ন কাজে সাহায্য করত হাসনির মা হচ্ছে ওই তাহের কাদের এবং রতনের বোন এবং তার বাবা মা হচ্ছে বৃদ্ধ এবং ওই বৃদ্ধ মহিলা এই হাসনির মা রহিমাকে বলত যে মজিদকে সে যেন বলে যে মজিদ যেন দোয়া করে দেয় হাসনির মা যেন মারা যায় কেন সেই কাহিনিটা আমরা একটু পরে আসছি আমাদের এই ট্রি উদয় ট্রুটসে কিছু উপকাহিনী পাবো উপকাহিনীগুলো হচ্ছে প্রতিশোধ পরায়ণ তার মানে হচ্ছে মজিদের বিপক্ষে যারা যাবে তাদেরকে সে শেষ করে দেবে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য আর এই ট্রি উদাউট রুটসটাই হচ্ছে অস্তিত্ববাদী উপন্যাস তার মানে হচ্ছে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য যা যা করা দরকার মজিদ তাই করবে এই উপকাহিনীগুলোর মধ্যে আমরা প্রথমেই যেটা খুঁজে পাব সেটা হচ্ছে ওই বৃদ্ধ লোকটি বৃদ্ধ লোকটি এবং বৃদ্ধ মহিলা তাদের যে পরিবার কাদ তাহের কাদের রতন এবং হাসনির মা আসলে হাসনির মা রহিমাকে কেন বলে যে মসজিদকে দোয়া করতে সে যেন মারা যায় কারণ হচ্ছে তার যে মা রয়েছে বৃদ্ধ মহিলা সে একটু প্যারালাইজড সব সময় ঘরের ভিতরেই থাকে সারা দিন কাউকে পায় না যখন এই বৃদ্ধ লোকটি তার কাছে আসে বাড়িতে ফিরে তখন এই বৃদ্ধ লোকটির সাথে সে চিল্লাচিল্লি করে ইভেন সে এ কথাও বলে যে বৃদ্ধ মহিলাটি বৃদ্ধ লোকটিকে বলে যে তার মানে ওই বৃদ্ধ লোকটির পুরুষত্ব নিয়ে কথা বলে যে তোমার যে এই ছেলে মেয়ে চারজন ছেলে মেয়ে আসলে কোনোটাই তোমার না একটা কথা যখন সে প্রতিদিন বলে এটা যখন ওই ছেলে মেয়েরা শুনে তখন তাদের খুব খারাপ লাগে এবং এই বৃদ্ধ লোকটি বৃদ্ধ মহিলাকে মারতে যায় তখন ওই ছেলে মেয়েরা বলে হা হা মারো 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 তাদেরকে এই তার মাকে মারতে বলে 
কিন্তু পরক্ষণে আবার তারা সে তারা ওই বৃদ্ধ লোকটিকে ফিরায় বলে যে মা কি কি না বলে সারা দিন শুয়ে থাকে কি বলে না না বলে কোনো ঠিক ঠিকানা নেই তো এই জিনিসগুলো এই হাসু নির্মার খুব খারাপ লাগতো এই জন্যে সে রহিমাকে বলেছে যে মজিদকে দোয়া করতে সে যেন মারা যায় তো মজিদ এই ব্যাপারটা শুনল একদিন এই বৃদ্ধ লোকটির সাথে মজিদের দেখা হলো তখন এই বৃদ্ধ লোকটিকে ওই মজিদ বলল যে তোমার ফ্যামিলিতে এসব কি হচ্ছে তোমার স্ত্রী তোমাকে এইসব কি বলে এটা তো ঠিক না এটা তো খুবই অন্যায় একটা কাজ তো বৃদ্ধ লোকটি বলল যে আমার স্ত্রী আমাকে কি বলে না না বলে সেটা আপনি কিভাবে জানলে তো মজিদ এমন একটা ভাব করল যে সে বলল যে হ্যাঁ আমি সবই জানি মানে সে মাজারের জন্য সে সবই জানে এমন একটা ভঙ্গি তার ভিতরে চলে আসলো যে সব মনের খবরও সে জানে আসলে এই মজিদের যে কাজকর্মগুলো ওই বৃদ্ধ লোকটি সে পছন্দ করত না আসলে সে তার মনে হতো এগুলো ভণ্ডামি তাই সে চিন্তা করতে লাগলো যে কে এই কথাগুলো বলতে পারে মজিদকে কে বলতে পারে সে বলল তাহের কাদের রতন না তাদের সাথে তো কোনো সম্পর্ক নেই তাহলে হাসু নির্মা বলতে পারে কেন হাসু নির্মা তো ওই রহিমারকে বিভিন্ন কাজে হেল্প করে এবং সেই রহিমাকে বলতে পারে এবং মজিদকে বলতে পারে যখন এই হাসু নির্মা বাড়িতে ফিরল তখন এই লোকটি বৃদ্ধ লোকটি হাসু নির্মাকে ইচ্ছা মতো মার দিল এবং অনেক মারার পর এই হাসু নির্মা যখন এই বিষয়টা রহিমাকে বলল রহিমা মজিদকে বলল মজিদ তখন চিন্তা করলো যে আমার জন্য এই হাসু নির্মা মার খেয়েছে তার মানে আমার অস্তিত্বের উপর এই বৃদ্ধ লোকটি উল্টাপাল্টা কথা বলতেছে মানে অস্তিত্বের একটা হুমকি তখন সে সে সালিশ ডাকলো বিচার ডাকলো গ্রামে তো বৃদ্ধ লোকটি উপস্থিত হলো খালেক ব্যাপারে যে কথাগুলো বলছিল এই বৃদ্ধ লোকটি খালেক ব্যাপারীকে আর উল্টো করে মানে খুব রাগিভাবে কথাগুলো বলছিল তখন মজিদ সবাইকে এভাবে হাত তুলে থামিয়ে বলল যে বৃদ্ধ লোকটিকে এইভাবে বলল যে তুমি যে এই কাজগুলো করছো যে এরকম ব্যবহারগুলো করছো আসলে তুমি কি নিজে বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবে যে তুমি পাপি না যখন এই মজিদ এইভাবে কথা বলল যে একটা মানুষ আসলে সে নিজে হয়তো বা আমরা কেউই বলতে পারবো না এবার বুকে হাত দিয়ে আমরা হয়তো বা কেউই বলতে পারবো না কনসিয়াসলি কেউই বলতে পারবো না যে আমরা পাপি না তখন বৃদ্ধ লোকটি থম হয়ে গেল সে স্তব্ধ হয়ে গেল কিছুক্ষণ চুপ হয়ে বসে রইল এবং এই যে এই লোকটি মজিদ সে মহানবী সাল্লা সাল্লামের একজন একটা কাহিনী বল বলছিল যে একদিন মহানবী সাল্লা সাল্লাম তার বিবি আয়সাকে নিয়ে একটা যুদ্ধে গিয়েছিলেন এবং সেখানে সেই কাফেলা থেকে আয়সা একটু দূরে গিয়েছিলেন এবং এবং তিনি হারিয়ে গিয়েছিলেন এবং একজন সৈন্য এই আয়সাকে মহানবীর কাছে নিয়ে আসলেন এবং পরবর্তীতে অন্যান্য লোকগুলো একটি ঘটনা আমার রিমোর ছড়িয়ে দিল যে ওই লোকটির সাথে মানে সম্পর্ক ছিল এই আয়সার সম্পর্ক ইত্যাদি ইত্যাদি গুজব ছড়িয়ে দিল তো ওই বিষয়টা মহানবী সাল্লা সাল্লামকে খুবই খুবই কষ্ট পেলেন তিনি যে মানুষ এই এটিগুলো কী বলে অতঃপর তিনি মজিদ থেমে ওই বৃদ্ধ লোকটিকে বললেন যে তুমি তো নিজেও বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবে না যে তুমি পাপি না তখন বৃদ্ধ লোকটি সেখান থেকে উঠে গেল উঠে বাড়িতে চলে গেল তো বাড়িতে চলে যাওয়ার পর দুই দিন যাবৎ সে ঘর থেকে বের হয়নি দুই দিন পর একটি ঝড় হলো সেখানে এবং ঝড় হওয়ার সময় যে হাসুনির মা তার একটি স্বভাব হচ্ছে সে হই হুল্লোর করে চিল্লাচিল্লি করে যে হাসুনি কোথায় মুরগি কোথায় এটা কোথায় সেটা কোথায় সব কিছু খুঁজতে থাকে তো খোঁজার পর সে একটি মুরগি খুঁজে পাচ্ছে না তখন সে ওই তার যে বাবার ঘর সেখানে গেল যাওয়ার পর গিয়ে দেখলো তার বাবা শুয়ে আছে তখন হাসুনির মার যে বাবা হাসুনির মাকে বলল যে আমাকে একটু চিরা দিবি মা যে এই যে আবেগ নিয়ে একটা কথা বলল তখন বাবা এইভাবে একটা মেয়েকে সে এইভাবে বলছে চিরার কথা দুই দিন না খেয়ে ব্যক্তিটি তখন সে চিরা এনে দিল একটু পরে আবার সে বলল যে আরও কয়টা চিরা দিবি মা এ কথা শুনে যে হাসুনির মা সে বাহিরে গিয়ে বৃষ্টির মধ্যে কাঁদতে লাগলো এবং চিরাও এনে দিল এই বৃদ্ধ লোকটি খেলো যখন এই ঝড় শেষ হলো তখন এই বৃদ্ধ লোকটি সেই ঘর থেকে বেরিয়ে নদীর দিকে গেল সেই যে গেল সেই বৃদ্ধ লোকটির আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি বৃদ্ধ লোকটি নিরুদ্দেশ হয়ে গেল আর এটার টোটালি চক্রান্ত ছিল সেই মজিদের এবং আমরা আরেকটি যে উপকাহিনী খোঁজে পাবো সেটা হচ্ছে আওয়ালপুরের পীর খুবই চমৎকার একটি কাহিনী যে এই মাজার নিয়ে মজিদ তার যে ধর্ম ব্যবসা সেটা করছিল এবং কিছুদিন পর সে দেখলো যে আওয়ালপুর নামে আজ আরেকটা এলাকা সেই এলাকায় একজন পীর রয়েছে এবং তার খুবই সুনাম এবং মানুষগুলো এই মহাপত্নগর থেকে মানুষগুলো সেখানে যাচ্ছে পানি পড়ানোর জন্য 
এই বিষয়টা মজিদকে খুবই ব্যাহত করে এবং সে চিন্তা করতে থাকে যে কি করা যায় এবং সেই আওয়ালপুরে যে পীর রয়েছে তার প্রধান মরিত হচ্ছে ওই ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট মতলুব খাঁ এবং অন্যান্য মরিদ যাও রয়েছে তো সে একদিন এই আওয়ালপুরে এসে গেল যাওয়ার পর সে দেখলো যে অনেকগুলো মানুষ তারা নামাজ পড়ছে এবং একটি বদ বটগাছ রয়েছে সেখানে সেখানে আউ্বালপুরের পীর সে অবস্থান করছে এবং তাকে একজন তাকে বাতাস করছে তো নামাজের সময় হঠাৎ করে এই যে মজিদ সে চিল্লাচিল্লি শুরু করলো যে কি হলো এটা কিসের নামাজ এই সেই উল্টা পাল্টা অনেক কিছু চিল্লাচিল্লি করলো তো সবাই বললো যে কি আমরা তো এই জোহরের নামাজ পড়লাম এবং এর আগে আরেকটি ঘটনা ঘটেছে যখন সে এই মজিদ ওই এলাকায় গেল যাওয়ার পর মতলুব খাঁর সাথে সে দেখা করল তখন মতলুব খাঁ এই আউ্বালপুরের পীর সম্পর্কে কিছু ধারণা তাকে দিল যে এই আউ্বালপুরের পীর সে সূর্যকে থামিয়ে রাখতে পারে তখন সে যখন এই যে নামাজের সময় চিল্লাচিল্লি করছিল তখন সবাই বলছিল যে জোহরের নামাজ পড়ছি তখন সে বলে যে না কিন্তু জোহরের নামাজের রক্ত তো চলে গিয়েছে এখন তো জোহরের নামাজ পড়ার তো কোনো টাইম নেই সে বলল না তারা যে সবাই খুব প্রতিবাদ করলো যে না এখনও টাইম রয়েছে এ কারণ নামাজ পড়েছে তখন সে বলল যে চলো আমরা মাপি তখন একটি কাঠি নিয়ে আসলো যে কাঠির যে দুই কাঠি পরিমাপ এবং দুই কদম পরিমাপ পর্যন্ত জোহরের রক্ত থাকে তখন তারা মেপে দেখলো যে না দুই কাঠি এবং ছয় কদম হয়ে গেছে তখন তারা বলল যে না যে সময় আমরা নামাজ শুরু করেছি তখন রক্ত ছিল তখন সে বলল কেন তোমাদের পীর কি তাহলে এই সূর্যকে আটকে রাখতে পারে নাই তার মানে হচ্ছে এইখানে যে আউ্বালপুরের পীর যে একজন ভুয়া মানুষ একজন ভুয়া পীর সেটা প্রমাণিত হলো এবং আরেকটি ঘটনা ঘটে যে সবাই এক সময় যে আউ্বালপুরের পীর তাকে যে তার পায়ে সালাম করবে চুমু খাবে সবাই হুরু হুরু করতে হুরাহুরি করতেছিল সবাই চুমু খাবে এরকম হুরু হুরু করতে করতে তার উপরের দিকে তাকালই না যে আসলে কি হচ্ছে এই যে আউ্বালপুরের পীর সে বিরক্ত হয়ে গাছের উপরে উঠে গেল তো কিছুক্ষণ পর একজন লোক যে দেখল যে হঠাৎ করে লক্ষ্য করলো যে আউ্বালপুরের পীর সে গাছের উপরে তখন সে সবাইকে ছড়িয়ে দিল রিউমার ছড়িয়ে দিল যে গুজব ছড়িয়ে দিল যে আউ্বালপুরের পীর সে উঠতেও পারে এবং উড়ে গাছে উঠতে পারে এই চিল্লাচিল্লি এবং অন্যান্য যে এই সূর্য আটকিয়ে রাখতে পারে যখন এটা ভুয়া প্রমাণিত হলো মজিদ তখন সবাইকে বলল যে এই পীর হচ্ছে ভুয়া সুতরাং চলো আমরা সবাই মহাব্বতনগরে চলে যাই সবাই মহাব্বতনগরে চলে গেল তো মহাব্বতনগরে যাওয়ার পর যে ঘটনাটা ঘটলো যে একটি দল গঠন হলো যুবক দল যেখানে নেতৃত্ব ছিল কালো মিয়া কালো মিয়ার নেতৃত্বে তার আউ্বালপুরের পীরের কাছে গেল যে তারা সেখানে গেল এই কারণে যে আউ্বালপুরের পীর হচ্ছে একজন ভুয়া মানুষ এবং তাকে সেই ইসলাম নিয়ে বিভিন্ন ধরনের অপপ্রচার করছে এবং বিভিন্ন ধরনের ভুয়া কাজ করছে এই জন্য তাদেরকে পানিশমেন্ট দিতে হবে মাইট দিতে হবে যখন তারা মারতে গেল এবং যখন তারা ফিরত আসলো তারা তো মারতেই পারল না বরং আউ্বালপুরের লোক যারা ছিল তারা এই কালো মিয়ার দলকে মেরে একবার করিমগঞ্জে হাসপাতালে ভর্তি করে দিল সবাই করিমগঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি তো সেই করিমগঞ্জ হাসপাতালে এই মজিদ কালো মিয়াকে দেখতে গেল কালো মিয়াকে যখন দেখতে গেল সেখানে একজন কম্পাউন্ডার ছিল সে কম্পাউন্ডারকে ডাক্তার মনে করল এবং পরবর্তী যখন সে কালো মিয়াকে দেখে ফিরছিল কালো মিয়ার বাড়ি হয়ে তারপর ফিরছিল এবং বাড়িতে গিয়ে তার বাবা মাকে বলল যে কালো মিয়া এখন ভালো আছে কারণ হচ্ছে সে যে হসপিটালে সে ভর্তি করিমগঞ্জ হসপিটাল সেখানে যে বড় ডাক্তার রয়েছে সে হচ্ছে আমার মুড়ি এবং যেটা ছিল একেবারে মিথ্যা কথা কারণ সে এটা বলেছিল যে যাতে করে কালো মিয়ার যে বাবা রয়েছে সে গ্রামে ছড়িয়ে দেয় যে তার মরিচ সব জায়গায় রয়েছে এবং খুব সেবা সুস্থ করছে যে তার নাম যেন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এই কারণে সে মিথ্যা কথাটা বলেছে এবং ওই যে তার যে মরিদগুলো যে ন আউ্বালপুর থেকে সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে আসলো তার তাকে সবাই ভালো জানবে এই কারণে আসলে মজিদ সে আউ্বালপুর গিয়েছিল তার অস্তিত্ব টিকে রাখার জন্য যদি এই আউ্বালপুরের পীর তার সুনামগুলো যদি ওরকমভাবে থাকতো যদি ভুলটা না ধরিয়ে দিত যে সূর্য আটকিয়ে রাখতে পারে এগুলো যদি ভুল না ধরিয়ে দিত তাহলে আরও বেশি প্রভাব বিস্তার করত এই কারণে মজিদ সেখানে গিয়েছিল এবং সে সবাইকে নিয়ে ফিরে আসলো এবং আরও একটি উপকাহিনী নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আমেনা বিবি তালাক এখানে খালেক ব্যাপারে যে প্রথম স্ত্রী আমিনা বিবি তার তালাক সম্পর্কে কিভাবে তার তালাক হয়েছিল মূলত আমেনা বিবির বিয়ে হয়েছিল ১৩ বছর বয়সে এবং এখন তার বয়স হচ্ছে ত্রিশ বছর এই যে সতেরো বছরে তাদের সংসার তাদের কোনো ছেলে মেয়ে হয়নি আমেনা বিবি হচ্ছে নিঃসন্তান এবং খালেক ব্যাপারে ছোট বউ তানু বিবি তানু বিবির প্রত্যেক বছরই বাচ্চা হয় এই কারণে আমিনা বিবি বলে যে তার প্রতি বছর হয় আমার হয় না সে এই কারণে খুবই আপসেট 
সে খালেক ব্যাপারীকে বলল যে আওয়ালপুরের পীর থেকে পানি এনে দিতে এখন খালেক ব্যাপারী সেও তো না করতে পারে না কারণ এই স্ত্রী এতদিন যাবৎ কোনোদিন কোনো কিছু আবদার করেনি সে একটা আবদার করেছে যে পানি পরা আওয়ালপুর থেকে পানি পরা এনে দিতে সে ভাবছে যে আওয়ালপুর থেকে যদি সে পানি নিয়ে আসে পানি খায় তাহলে তার বাচ্চা হবে তো এই জিনিসটা সে ধলা মিয়াদকে দায়িত্ব দিল ধলা মিয়া হচ্ছে তানবিবির বড় ভাই একজন বৃদ্ধই বলা চলে তাকে দায়িত্ব দিল যে এক কাজ করেন আপনি ওই যে পানি পরা আপনি ইয়া থেকে আওয়ালপুর থেকে পানি পরা নিয়ে আসেন আমিনা বিবি তো চাচ্ছে তো ধলা মিয়া সে চিন্তা করলো যে মহাব্বতনগর থেকে আওয়ালপুর যাওয়ার পথে একটি দেবংশী তেঁতুল গাছ রয়েছে যেটা অনেক পুরনো এবং সেখানে শয়তান বা কোনো কিছু জিন এগুলো থাকে সে এটা মনে করে যে খুব ভয়ঙ্কর একটা বিষয় যে রাতের বেলা যেতে হবে খুব ভয়ঙ্কর বিষয় তাই সে সেখানে না গিয়ে সে কি করলো সে মসজিদের কাছে গেল মসজিদের কাছে গিয়ে বলল যে খালেক ব্যাপারে তাকে পাঠিয়েছে আওয়ালপুরের পীরের কাছে পানি পড়া নিয়ে আসতে আমিনার জন্য তো এই বিষয়টা খুবই তাকে ব্যাহত করলো মসজিদকে ব্যাহত করলো যে এলাকার মধ্যে আমি থাকি খালেক ব্যাপারী সে তার স্ত্রীর জন্য আওয়ালপুর পানি পড়ার জন্য পাঠাচ্ছে এই জিনিসটা তাকে খুবই মর্মাহত করলো এবং ওই যে ধলা মিয়া মসজিদকে বলল যে তাকে যে টাকাটা দেওয়া হয়েছে ওই পানি পড়া আনার জন্য আওয়ালপুর সেখান থেকে মসজিদকে টাকা দিয়ে দিবে আর এই জিনিসটা যেন মসজিদ তার মনের ভিতরে চাপা দিয়ে দেয় তো কাউকে যেন না বলে তখন মসজিদ আবেগিভাবে বলল যে সব কিছু তো চাপা দেওয়া যায় না এটা তো একটা ইসলামিক বিষয় ইসলামিক বিষয় তো চাপা দেওয়া যায় না তখন সেটা পাপ হবে এই কথা বলল ধলা মেয়েকে যখন খালেক ব্যাপারীর সাথে এই মসজিদে দেখা হলো তখন এই মসজিদ খালেক ব্যাপারীকে বলল যে ওই পীরের কি অবস্থা তখন খালেক ব্যাপারী বলল যে পীরের কি অবস্থা আমি কিভাবে বলবো যে পী আওয়ালপুরের পীরের কি অবস্থা তখন বলল আপনি যদি নাই জানেন তাহলে কেন আপনি ধলা মেয়েকে দিয়ে সেই আওয়ালপুরের পীরের কাছে পানি আনতে পাঠিয়েছেন তখন খালেক ব্যাপারে একটু ধরা খেয়ে গেল তখন বলল যে আসলে ওই আমেনা বিবি আমার বিবি সে তো বলল এই কারণে আর কি তার বাচ্চা হয় না এই কারণে সে বলছে যে আওয়ালপুরের পানি নিয়ে আসতে তার মানে এখানে সে যে মসজিদ সে একটু ইয়াতে পড়ে গেল যে দ্বন্দ্বে পড়ে গেল যে আমেনা বিবিতে তাকে বিশ্বাস করছে না যে মসজিদকে যদি সে বিশ্বাসই করতো তাহলে সে কেন আওয়ালপুরের পীরের কাছে পানি পর আনতে পাঠিয়েছে তার মানে এখানে তার একটা অস্তিত্বের হুমকি তাই সে একটা প্ল্যান করলো যে ইয়াকে বলল যে খালেক ব্যাপারীকে বলল যে আপনার স্ত্রী তো পেটের ভিতরে প্যাচ রয়েছে যে প্যাচ মানে হচ্ছে কারো পাঁচ প্যাচ কারো সাত প্যাচ চোদ্দো প্যাচ একুশ প্যাচ থাকে যদি প্যাচ থাকে তাহলে তাদের সন্তান হয় না যদি পাঁচ প্যাচ বা সাত প্যাচ থাকে সেক্ষেত্রে সন্তান হতে পারে তখন খালেক ব্যাপারী বলল যে এটা কীভাবে জানা যায় তখন বলল যে মজিদ বলল যে একটা কাজ করতে হবে মা মিনা বিবিকে সেহরি না খেয়ে রোজা রাখতে হবে এবং সারা দিন কোরআন পাঠ করতে হবে এবং কোরআন পাঠ করার পর যখন ইফতারির টাইম আসবে তখন সে যে পানি পরা দেবে মসজিদ যে পানি পরা দেবে সে পানি পরাটুকু খেয়ে মাজারের চারদিকে ঘুরতে হবে এবং সে যদি পাঁচ পেজ দিয়ে ঘোরার পর তার ভিতরে পেটের ভিতরে যদি ব্যথা ওঠে তাহলে বুঝতে হবে তার ভিতরে পাঁচ পেজ যদি সাত ঘোরান দিয়ে তারপরে যদি তার ব্যথা ওঠে তাহলে বুঝতে হবে সাত পেজ তো যেই কথা সেই কাজ সারা দিন এই সেহরি না খেয়ে রোজা রাখলো আমেনা বিবি এবং সারা দিন কোরআন শিরি পড়লো এবং তাকে মাজারের এখানে নিয়ে যাওয়া হলো ইফতারির সময় যখন এই আমেনা বিবি পালকি থেকে নাম ছিল তখন এই মসজিদ ওই আমেনা বিবির পায়ের দিকে তাকাচ্ছিল অন্য নজরে পায়ের দিকে তাকাচ্ছিল এবং মসজিদের আরেকটি স্বভাব রয়েছে যে হাসনির মা যখন তার বাড়িতে কাজ করত তখন তার খোলা পিঠ দেখত এবং তার ভিতরে একটা চেতনা চাকত অ্যাট্রাকশন হতো তো এটা ছিল তার একটা খুবই জঘন্যতম স্বভাব এবং যখন এই আমেনা বিবি তার পানি পরা খেয়ে এই মাজার ঘুরতে লাগলো যখন আড়াই ঘোরান দিল ঘোরান দেওয়ার পরে সে মাটিতে পড়ে গেল তখন খালেক ব্যাপারী বলল যে পড়ে গেছে হয়তো ওই যে সারাদিন খাইনি সেরি না খেয়ে রোজা রেখেছে অনেক দুর্বল হয়ে গেছে এই কারণে সে পড়ে গেছে তখন মজিদ বলল না সেটার জন্য সে পড়ে যায়নি আসলে তার মনের ভিতরে এত বেশি পাপ এই পাপের কারণে তার পানি পড়াই সহ্য করতে পারেনি তখন খালেক বলল যে না ওর ভিতরে তো আমি কোনো পাপ দেখিনি কোনো দিন তো ওরকম দেখিনি আসলে অনেক কিছুই আছে যেটা শুধু মন জানে আর আল্লাহই জানে আর কেউ জানে না 
তখন সে বৃদ্ধ লোকটি যে বৃদ্ধ লোকটি ছিল তার কাহিনী নিয়ে আসলো যে মহিলাটি সে হয়তো পাপ করেছে কিন্তু সেই পাপের প্রাশ্চিত্ব করেছে সেই পুরুষটি তখন মজিদ বলল যে হয়তো বা তার এই পাপের কারণে তার যে মনের ভিতরে পাপ রয়েছে এই পাপের কারণে এই আপনি ধ্বংস হয়ে যেতে পারেন তো কি করতে হবে খালেক ব্যাপারে আমেনাকে তালাক দিয়ে দিল এবং এখানে সম্পূর্ণ কিছু করেছে সম্পূর্ণ যে প্ল্যান সেটা ছিল এই মসজিদের এবং আমাদের আরেকটি উপকাহিনী রয়েছে সেটা হচ্ছে আক্কাসের স্কুল নির্মাণে বাধা আক্কাস হচ্ছে ওই এলাকার মধ্যে সবচেয়ে শিক্ষিত ছেলে সে শহরে গিয়েছিল সে একটা বিজনেস করত এবং সে গ্রামে চলে আসছে এবং সরকারের কাছে সে অ্যাপ্লাই করেছে যে সে একটা স্কুল করবে এখানে তো মজি চিন্তা করলো যে এটাও তো তার একটা অস্তিত্বের হুমকি যেখানে যদি কোনো স্কুল হয় তাহলে তো সেখানে অন্যান্য যে জ্ঞানগুলো দেওয়া হবে এবং মজিদকে কেউ ওইভাবে অনুসরণ করবে না অবশ্য এখানে যে মজিদ সে একটি মক্তব খুলেছে ওই খালেকের বাড়িতে সবাইকে মক্তবে ওই বাচ্চাদেরকে সে পড়ায় এখন সে চিন্তা করলো যদি এখানে স্কুল হয় সেক্ষেত্রে তো স্কুল হলে তার যে অস্তিত্ব সেটা হুমকির মুখে পড়ে যাবে সব সবাই সব সত্যটা জেনে যাবে এবং শিক্ষিত যখন হয়ে যাবে তখন তাকে তো কেউ ফলো করবে না তো সে কি করলো একটি মিটিংয়ের আয়োজন করলো একটা মিটিংয়ে আয়োজন করে সবাইকে সে ডাকলো ডাকার পর সবাই আলোচনা করতে বসলো বসার পর এই যে আকাশ সে তার স্কুল নিয়ে কথা বললো তখন মজিদ বললো যে স্কুল নিয়ে কথা হবে কেন এখানে কোনো স্কুল নিয়ে কথা হবে না তো সবাইকে সে বললো যে আজকে আপনাদেরকে যে জন্য ডেকেছি সেটা হচ্ছে এখন তো আমাদের ফসল খুব ভালো হয়েছে তো আমি চাচ্ছি যে আমাদের এই যে গ্রাম সেই গ্রামে একটি পাকা মসজিদ হোক তো সবাই বললো হ্যাঁ পাকা মসজিদ হোক সেটা তো খুব ভালো একটা প্রস্তাব তো খালেক ব্যাপারী বললো যে জীবনে যাই কিছু করেছি না কেন এই মসজিদের জন্য আমি কিছু করতে চাই এবং মসজিদে বারো আনা যে খরচ সেটা আমি দেব। আর বাকি চার আনা সবাই দেবে ওকে সেটা প্রস্তাব হয়ে গেল তখন আকাশ বললো যে তাহলে আমাদের আমাদের স্কুলের কি হবে তখন সবাই খুব আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রইল যে স্কুল আমরা একটা এখানে মহা মহৎ একটা কাজ নিয়ে বসছি এখানে স্কুলের প্রসঙ্গ আসছে কেন তখন যে আকাশের বাবা ছিল বৃদ্ধ লোক সে বলল যে আকাশকে খুব ধমক দিয়ে বলল যে এরপর যদি কোনো ধরনের স্কুল নিয়ে কথা হয় তাহলে সে তাকে কেটে ভাষায় দেবে তার মানে এখানে সে আকাশ সে কোনো কিছুই করতে পারলো না তার স্কুল তার তৈরি হলো না এই যে মজিদ তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য এই কাজগুলো করেছে ওই বৃদ্ধ লোকটিকে প্রথমে বৃদ্ধ লোকটি তার স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করে সে হারিয়ে গিয়েছে এবং পরবর্তী আওয়ালপুরে পীরের যে কাছে গিয়ে সব মানুষকে সেখান থেকে নিয়ে আসছে এবং পরবর্তীতে আবার যে আমেনা বিবি তালাক হলো এবং আকাশে স্কুল নির্মাণে বাধা এই সব কিছুই সে করেছে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য কারণ এই উপন্যাসটি হচ্ছে অস্তিত্ববাদী উপন্যাস এবং এই অস্তিত্ববাদী উপন্যাসে আমরা একটি প্রতিবাদী চরিত্র খুঁজে পাব সেটা হচ্ছে এই মজিদের দ্বিতীয় স্ত্রী জমিলা মজার বিষয় হচ্ছে যখন জমিলাকে এই মজিদ দেখতে গিয়েছিল তখন এই জমিলা মনে করেছিল যে এই মজিদ হচ্ছে দুলার বাবা এবং যে রহিমা সে হচ্ছে দুলার মা মানে হচ্ছে যে জামায়ের বাবা তার শ্বশুর এবং শাশুড়ি অ্যাকচুয়ালি যে ওই মজিদে কিন্তু গিয়েছিল জমিলা বিবিকে বিয়ে করতে তো সে একটু অন্যরকম সারাদিন ওই একটু খায় এবং সে ঘুমিয়ে থাকে তার স্বভাবটা হচ্ছে এরকম জমিলা বিবির স্বভাবটা এরকম তো এই জিনিসটা এই মজিদের পছন্দ হতো না এবং আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে এই জমিলা বিবিকে রহিমা একেবারে ঠিক মেয়ের মতো দেখত অনেক বেশি আদর করত এবং জমিলাও ঠিক ওরকম আচরণ করত রহিমার সাথে তো একদিন যে ঘটনা ঘটলো সবাই ওই মাজারে জিকির করছিল তো হঠাৎ করে একজন লক্ষ্য করল যে কোনো একজন মহিলা যে চুল ছড়িয়ে মাজারের পাশে দাঁড়িয়ে আছে তো তখন জিকির করতে করতে মজিদ সে বেহুশ হয়ে গিয়েছিল যখন তার তার সেন্স ফিরে আসলো তখন দেখলো যে ওই মহিলাটা দাঁড়ানো তখন সে চিনতে পারলো কিন্তু সবাইকে বলল যে সে হচ্ছে কাজের মহিলা টাইপের এরকম কিছু আর কি তো আবার তারা জিকির শুরু করলো কিন্তু জিকির সবার মন থেকে আসছিল না কীরকম জানি হয়ে যাচ্ছিল তাই মজিদ বলল যে আজকের মতো এখানে জিকির অফ আজকে আর হবে না পরবর্তীতে আবার জিকির হবে তো মজিদ বাড়িতে চলে গেল চলে গিয়ে জমিলাকে একটু বকা ঝকা করলো তারপর বকা ঝোঁকা করার পর সে বলল যে ঠিক মতো নামাজ পড়তে তো একদিন বলল যে নামাজ পড়তে তো নামাজ পড়ে কোরআন শিব পড়তে এবং অন্য নিবাদগুলো করতে কিন্তু জমিলা যেটা করলো সে নামাজ পড়ার পর যায় নামাজে ঘুমিয়ে পড়ল যখন মসজিদে এসে দেখলো যে যায় নামাজে ঘুমাচ্ছে সে কি করলো তাকে টেনে হিচড়ে বাহিরে নিয়ে গেল যখন বাহিরে নিয়ে গেল তখন এই জমিলা তার প্রতিবাদস্বরূপ এই মসজিদের মুখে থুতু দিয়েছিল 
এবং যেটা ছিল সবচেয়ে বড় প্রতিবাদ এবং এই জিনিসটা মজিদকে খুবই খুবই ব্যাহত করে এবং মজিদ যেটা করলো এই জমিলাকে সে মাজার নিয়ে বেঁধে রাখলো এবং সবাইকে বলল যে তাকে জিনে আসর করেছে এবং তাকে যে থুতুটা দেওয়া হয়েছে সেটা জিন তাকে থুতু দিয়েছে তাকে সেখানে বেঁধে রাখলো এবং একটি ঝড় আসলো খুব বড় ধরনের ঝড় তো সবাই খুব দৌড়াদৌড়ি করছিল ফসল নিয়ে এবং বিভিন্ন জিনিস নিয়ে যে আমার এটা ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে ওইটা ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে সবাই চিলাচিলি করছিল এবং বলছিল যে মজিদকে কিছু করতে এখন মজিদের তো কিছু করার নেই তখন মজিদ এসে রহিমাকে বলল যে সব কিছু যে কোথায় এগুলো গুছাও দান গুছাও এটা গুছাও সেটা গুছাও তখন রহিমা বলল ধান গুছিয়ে কি হবে জান যদি না থাকে তাহলে ধান গুছিয়ে কি হবে এখানে মূলত রহিমা জান বলতে বুঝিয়েছে সেই জমিলাকে যাকে খুব বেশি আদর করত সে এবং মজিদ গিয়ে দেখল যে বাধা অবস্থায় এই জমিলা রয়েছে কিন্তু সে ঘুমিয়ে পড়েছে এই জমিলাকে সে নিয়ে আসলো এই ঝড়ের মাধ্যমে মূলত এই মজিদের যে অস্তিত্বের বিনাশ সেটা বুঝিয়েছে আর এরই মাধ্যমে আমাদের এই উপন্যাসটি শেষ হয় প্রিয় বন্ধুরা আপনাদের যদি আরও কোনো টিউটোরিয়াল দরকার হয় আরও কোনো টপিকের ভিডিও দরকার হয় তাহলে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন আর আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের ভিডিওগুলো লাইক দেবেন আর অবশ্যই আপনাদের ফ্রেন্ডের সাথে এই ভিডিওগুলো শেয়ার করবেন যেন আপনাদের ফ্রেন্ডরাও এই ভিডিওগুলো দেখতে পারে আর আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি অন করে রাখবেন যেন প্রত্যেকটি ভিডিও আপলোড হওয়ার সাথে সাথে আপনারা পেয়ে যান সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম